Slökkvilsmenn börðust við gróðurelt á báðum megin við hraun jaðarinn á Reykjaneskaga í dag. Slökkvistjóri Grindavíkur segir reynt að halda eldunum við skefjum svo þeir verði ekki óviðráðanlegir. Tugir hermana fjallu í árás Ísæla í nótt á vopnabyrðastöð Hespola í Sýrlandi. Varnarmála ráðfyrra Ísæla bóðar hert að sókt gegn samtökunum. Stríðið á Gaza heldur áfram að breyða úr sér um miðaustulönd. Fórtleifafræðingar hafa fundið grafhýsi við Bessastaðakirkju og í því tvær grafir frá því fyrir um 250 árum. Talið er að þar kvíli stift amtmanns frúin og dóttir hennar. Rarik hefur endanlega gefist upp á að reka olíu og rafkynta hittaveitu á seðisfyrði. Múlaþingi býðst að hýrða illa farna veituna en því fylgir mikill kostnaður. Fjölmenni var í bláfjöllum í dag í björtu, fallegu en dálítið köldu veðri. Skíðagarpar, ungir sem eldri, létu þó ekki kuldan á sig fá, brunuðu niður brekkurnar og þyrtliðu upp snjónum. Gott kvöld. Gróðurældar kviknuðu í dag við hraun jaðarinn við góðstöðvarnar á Reykjaneskaga. Töluverða reik mengun lagði yfir Grindavík í dag en hún var að megnir um til vegna eldana. Brennandi heitt hraun, gjóla og miklar og þurrar mosabreður. Þetta gat bara endað á einn veg. Og svo þessi gjóla hún blæs í glóðina þannig að hún bara vex og vex sko. Þannig að þetta eru kjör aðstæður fyrir mosana að malla sko. Gróðurældar kviknuðu í dag bæði vest og nöystamegin við hraunjaðarinn og mikill viðbúnaður vegna þess. Þetta er lítur þessu sem ekkert illa út, en þetta er að breyða þess úr sér, þannig að við erum að vinni því að reyna að halda þessu bara skefjun, þannig að þetta verði ekki óviðráðanlegt. Þannig að við hefur bara áhyggjur af því að sínu veldurinn sem er að skríða hérna upp, hlýðina hinum einu og veldur öllum þessu reik, komist yfir vekslóa sem hér og þá náttúrulega heldur hann áfram hérna í vestur allt og það er torfæri, það er ekki þetta að komast að þessu til þess að slökkva því að það er í raun og veru hraun allstaðar sem að lokar milli. Þannig að við erum bara að fylgjast með því að þetta fari ekki við vegin. Ekki er vitað hversu stórt svæði er brunnuðið nú þegar og ekki hefur þurft að kalla til þyrlu landhelgiskeslunar enn sem komið er. En stór tankbíll var fengin að láni frá Björgunarsveitinni í Vík í Mýrdal. Hann er hérna sá upplöfasti og með 20 litra tank og hérna ætlum að breyti í leiðinni, hann kemur hérna eftir og hann er Einar Sveit segir að ákveðið hafi verið að bregðast tímalega við. Ill viðræðanlegir gróðurældar kviknuðu síðastliði sumar vegna eldgósins við litla hrút. Á fengin er reynslu eftir síðasta sumar að þá hann er betra að reyna að halda þessu í hérna skeppilegri stærð til þess að eiga við. Það er ekki gána að missa þetta í svona gríðalega stóra aðgir. 36 sílenskir hermenn fjöllu í Loftarós Ísæla á byrðastöðvar Hespola samtakana í Aleppo hýraði í Sílandi í nótt. Sílenskar fréttastöður segja að Ísæðelsher hafi drepið almenna borgara í sömu árás. Þetta eru mannskeðustu árásir Ísæðela á sílenskari grundu í lengri tíma. Árásum fjölgaði til muna þegar stríð brust út á Gaza 7. oktober. Vartarmálar á þeirri Ísæðel segir að vörn verði snúið í sókn gegn Hespola samtökunum sem hafa á stefnuskrá sinni að útrýma Ísæðel. Hann segir árásir Ísæðels á Hespola á ábyrð samtakana sjálfra. Hann ákvum við að segja að fríum með hóðfím לרודפים אחרי חיזבאללה. בכל מקום שחיזבאללה נמצא, אנחנו מגיעים. מי שאחראי לנזק החמור בלבנון זה חיזבאללה, ומי שאחראי לכך שיש נפגעים רבים בארגון החיזבאללה זה נסרה לה באופן אישי. Grafísi hefur fundist við Bessastaðakirkju. Í því eru tvær grafir, líklega eigingkonu og stjúpdóttur stift amtmanns sem það réði ríkjum sent á átjöndvöld. Til stendur að byggja skrúðhús við Bessastaðakirkju en áður en hægt er að byrja á því þarf að rannsaka hvort einhverja minnjar leina stundir. Vita var um grafísi út frá kirkjunni og má sjá móta fyrir gömlu dyrunum að því á vegg kirkjunar. Það var einnig vitað að Lórits Tótal, stiftantmaður frá 1770 til 1785, lét gera grafísi fyrir konu sína önnu Helene Kló sem lést árið 1770 og stjúpdóttu sína önnu Vilhelminu Kló sem lést 1778. Já, við erum konnir á tvær kistur sem við sjáum hérna í grafísinu og við erum ekki búin að opna þær en við erum konnir á lokið og annað þeirra og við erum ekki búin að sjá ennþá hvort að þetta gætur hún verið þessar manneskjur en það er líklegt. 
Herma segir þetta merkilegan fund enda grafísi fátíð hér á landi en stiftant maðurinn greiddi úr eigin vasa fyrir grafísið. Herma segir að grafísið hafi verið byggt á sama tíma og kirkjan og sömu handverksmenn verið að verki og mjög vel til vandað eins og sjá má á grótlauslunni. Höfuðkúpan sem sést klitta í er vantalega stiftant manns frúarnar. Herma segir næstu skref er að grafa betur frá, ljósmynda grafirnar og teknaður upp og gera þrífita móti laðin. Og síðan verður þessu sennilega lokað aftur og, og, en við erum þá með þessar upplýsingar í höndunum hvað, hvað var þarna en vonandi fá það bara að það liggja hérna í friði. Guðmundur Ólafsson fornlegafræðingur vann að fornlega uppgreftir á Bessastaði jörðinni frá 1987 til 1996 og er enn að og tekur þátt í uppgreftinum núna. Hvernig lýstur á hann að fund sem þeir eru hér? Þetta var mjög áhugavert að, að, að komast neyri þetta grafísi hérna. Uh, við áttu verið þetta ekki alveg vona við að finna neitt en, en hvað það kistunar. En uh, já, það er mjög gamar að, að það er síðan þarna ennþá. Saga Bessastaði er löng og merkileg eins og alkuna er og Guðmundur þekkir hann að betur en margur. Þótt langt í frá sér búið að rannsaka alla jörðina hefur margt fundist í þeim verkefnum sem hann hefur tekið þátt í. Til dæmis lengdu við sögu Bessastaða um 250 ár. Þannig að við fundum heilmiklar minjar frá landnásöld, tvo skála, fjarðhús og smiðju og fleiri minjar frá landnásöld sem engin hafði vitað um á tveggja metra dýpir. Hreinsunarstarf hófst í dag við brúna sem hrundi við Boltimór í Bandaríkjunum á þriðu dag. Brúin kuppaðist í sundur eftir að flutningaskipi var silt á eitt brúarstúlpan. Tvö lík fundust í bíl í, á botni árunar í gær en fjögur er enn saknað. Mikið og flókið hreinsunarstarf býður en losa þarf skipið undan brúarvirkinu. Risastórir kranar verða notaðir sem eiga að geta lyft yfir 1000 tonnum. E, það búist við að það verði bæði flókið og tímafrekt verkefni. Og yfirvöldum líkur á, því höfnin er mikilvæg bandarískum efnahag, þaðan er silt með meira af bílum og landbúnaðavörum en úr öðrum bandarískum höfnum. Rarik ætlar að hætta að reka olíu og rafkynda hitaveitu á seyðisfyrði og loka henni fyrir árslok. Kostnaður seyðfyrðinga við að kynda hefur aukist til muna. Á seyðisfyrði eru húsin hittu með fjarvarma veitu sem hittar vatn með rafmagni. Það hefur hækkað í verði og skortur á raforku veldur því að veitan er knúin olíu hluta árs. Rarek hefur tapað á rekstrinum og ætlaði að loka fyrir sjö árum. Seðfyrðingar höfnuðu þá lausn fyrirtækisins um styrki fyrir beina rafetun og varmadælu í hvert hús. Sú lausn var metin ódýrust fyrir alla en nú býður Múlathings og hefveitna að taka við kerfinu af Rarek. Þeir hafa ekki sinnt að þeirlu viðhaldi á kerfinu sem að hefur komið mjög niður bara, hvað eigum við að segja, á bara þessum rekstri. Það er mikil sóun í kerfinu sem að hefði verið hægt að koma í vegg fyrir. Og það er bara eitt af því sem að hefveitur eru bara að skoða núna með hvað hætti við getur leist þetta. Nokkuð er á reiki hve illa kerfið er farið, en Rarek kennir um lélegum frágangi á einangrunar kápum fyrir 40 árum. Hefveitur myndu líklega þurfa að endurnýja öll rörin á næstu 20 árum. Það er tölvöld mikill kostnaða sem fylgir því að laga kerfið og, og við erum sem sérst að reikna það út hver svo kostnaða gæti verið og munum gera kröf á það að það munum koma sangjant framlag vegna þess frárarik. Líka þarf að finna hakkvæmari orkugjafa. Miðlæg varmadæla og brennsla á viðarperlum í álagstoppum er líklegast að lausnin. Það er mikil fjárfesting en rarik býður styrk og leitað verður á náðir orkusjóðs. Munu seðfyrðingar finna fyrir þessu, er ekki við búið að þeir þurfi á endrum að borga brúsan og það verði dýrt að heita hús á seðfyrði? Það er við búið og það er mjög bara óasættarleg staða. Við erum að kynda með olíu núna og það hefur orðið 15 prósent hækkun til í búa. Og það er náttúrulega bara álita mál og eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur hver sársauka þröskuldurinn er. Tæpu ári eftir að blóðu borgarastyrjöld braust út í sútan verða stríðsklæpir og þjóðurnir hreinsanir æljósari. Margar miljónir eru á flótta og óttast er að hörmungarsagan í Darfur heraði endurtaki sig. Er eftir að vara við myndum og lýsingum í þessari frétt. Hungur og vólæði. Þetta er veruleiki 2 miljóna íbúa Súdans. A humanitarian travesty is playing out in Sudan under a veil of international inaction and in attention. Simply put, we are failing the people of Sudan. 
Sameinuðu þjóðarna telja að 8 miljónir séu á vergangi og að hungursneið vofi yfir 18 miljón manns. Um 200.000 börn gætu dáið úr hungri á næstu vikum ef ekkert er að gert. Umfangið er með því mesta sem hjálparstofnanir hafa séð. 2000 almennar borgara hafa dáið síðan átökin brutust út. Í Darfur hér að í vesturhluta Sútan verðast almennar borgarar hafa verið drepnir með skipulöðum hætti, sérstaklega fólk af masal í tvöðarbrotinu. This is a genocide because all the Masali leader has been uh, target. The lawyers, teachers, doctors. Svona fjóðarnins tengt ofbeldi er alls ekkert nýtt í Sútan. Íbúar í Darfur heraði máttu þóla ólýsanlegan hrilling fyrir um 20 árum þegar að Djantjavít vígasveitirnar hreinsuðu heilu þorpin. Þessir menn hér eru þeir sem býtast um völdin í Sútan í dag og þessi hérna Mohamed Dagalo var yfirmaður Djantjavít hersveitina. Í dag fer hann fyrir RSF uppræsnarhernum sem er komin með yfirráði í Darfur og hörmungar sagan frá 20 árum er byrjuð að endurtaka sig. Konur í Darfur hafa líst hrottafengnum nöðgunum og kynferðisóðveldi af hálfu RSF hermanna. Þetta minnskeið er sagt sína RSF hermenn þvinga masalita karlmenn að grafa sjálfar sig lifandi í fjöldagröf þar sem skildmenni þeirra liggja nú þegar dauð. Eftir fáeina daga verður ár síðan átökin hófust. RSF uppreisnar herinn er með höfuðborgina Kartum og nærleikjandi borg Omdúrmann á sínu valdi sem og mest allt Darfur herað. Stjórnarherinn lætur þó ekki degan síga og ekkert útliti er fyrir frið í bráð. Það er því að borði hjálparsamtaka að forða sútan frá einhverju mestu mannúðarkrísu sem sést hefur í ára raðir. By the time the lean season arrives in May, people in some parts of Darfur could face what we term IPC phase 5 level acute food insecurity. We call this stage a catastrophe. Passíusálmar Hallgrims Péturssonar voru lesnir í nokkrum kirkjum í dag, fyrstu daginn langa, en svo venja er til. Í Hafnarfjarðarkirkju lásu fyrirverandi prestar kirkjunar sálmana, passíusálmarnir hafa verið hluti af páskahefð landsmanna um aldir. Hallgrimur orti þá um miðja 17. öld þegar hann var prestur í Sörbæja og Kvalfjarðarströnd. Í stæstu kirkju landsins, sem kend er við sálmaskaldið, hafa passíusálmarnir verið fluttir í heild á fyrstu daginn langa í 36 ár. Í ár eru 350 ár síðan Hallgrimur lést og í tilefni af því kemur síðar á árinu út bók með úrvali sálma hans á íslensku og ensku. Jesu bló hér til jörðar mér, jörðin svo aftur blessur sé. Ávöxtur gróði og aldin klár, oss verða nokkum sérhvert ár. Fjölmenni var í bláfjöllum í dag enda löng hefð fyrir skíðaeiðkunum páskana. Veðrið var með fallegasta móti en dálítið kalt. Skíðaeiðkendur var öllum aldri og alla liftur í gangi. Bretta fólk yfirleitt aðeins yngriðkendur og aðrir og í meiru hluta á skíðum. Stólaliftunar ná að flytja samanlagt um 7000 bans á klukkustund þannig að afkastagetan er töluverð. Það er að þetta að segja þessi fallegt skíðaveðri hérna í bláfjöllum í dag. Sólin skín á heiðum himni og næfusnjór. Það er að segjast eins og vera að það er dálítið kalt og tölvöld hvast en þeir sem bruna hérna niður brekkurnar þeir láta slíka smámunni ekki á sig fá. Langflestir eru með hjálma þó ekki allir en rekstarastjóri svæðisinn segist ekki þá á móti því að hjálmaskilda eru þessi lög. Það segir daginn hafi verið góðan. Það er hann fínn í sjálfum sér, það er tölvöld roka eins og það finnið og á mörgu dögum væri við með loka þessum roki en með þessa blíðu, það er ekkert hægt að fá loka, það er bara ekki bóði. Hvernig líta páskarnir út? Páskarnir líta ekki alveg nóg vel, það er mjög kost í þessu en ég lofa því, við munum reyna að opna þetta dagana. Um 3500 mann snýttu daginn í dag til að renna sér á skíðum eða brettum og að sögn einars gekk allt stór áfallalust fyrir sig. Eins og fylgir misti einn og einn jafnbæið en það fylgir þessari í þrótt. Hvernig er að skíða í dag? Bara gaman. Kalt? Smá. Er þú búin að vera lengi? Já, síðan. Eitt eða eitthvað? Nei, allir. Og er þið til að vera alveg í kvöld líka kannski? Já, ég var alveg til að það. Kom aftur á morgun? Það er möguleiki, kannski. Hvernig er það færið? Það er fínt, dálítið mikið klaki, smá snjóri. Og svo var lagt í hann. Í aðeins minni halla niður við skálana voru aðeins yngri og smávaksnar í skíðasnillingar að renna sér en ánægja en ekkert minni þótt brattin væri ekki eins mikill. Er búið að vera gaman? Já. Búin að fara margar ferðir? Er svolítið góða skíðum? Já. Er búið að vera gaman? Já. 
Búin að fara marga ferðir? Já, ég man ekki alveg hvað margar. Er þú búin að detta eitthvað? Mmm, svona þrýsvar. Er það ekki allt í lagi? Já. Nátali Óskur Grindavík nýtti tækjafærið enda stendur börnum þaðan til bóða að fara frítt á skíði. Þetta er fyrst skipti að koma og ég vil þakka líka bláfellum fyrir að gefa okkur frítt líka fyrir að koma hingað. Fá þið að fara hingað ókeypis? Já, það er mjög gott. Og tónlistarhátíðin aldrei fór ég suður á Ísafyrði var sett í 20. sinn nú rétt í þessu. Fjöldið fólks er fyrir vestan þar sem skíðavikan stendur sem hæst og tónlistarhátíðin að bætast við. Guðni Tjáu Jóhannesson, forsetti Íslands, setti hátíðina rétt eftir klukkan sjö og hún stendur fram undir miðnætti og svo heldur stuðið á fram annað kvöld. Mér er það heiður og ánæja að fá að setja þessa frábæru hátíð í 20. sinn sem hún er haldin. Aldrei fór ég suður lengi lifi! Tugir listamanna stíga á svið á fyrra kvöldinu á aldrei fór í suður, þar á meðal Múkison, MC Gauti, Nanna og GTRN. En það var lúra sveit tónlistaskóla Ísafjörðar sem reið á vaðið. Sýnt verður beint frá hátíðinni á Rúf 2, útsending hófst rétt fyrir klukkan sjö og stendur fram eftir kvöldi. Það var til að snúa okkur að veðrinu, norðaustan 10 til 18 metrar á morgun og jel á norður og austurlandi en þurrt og bjart um landið sunnanvert. Gul viðvörun vegna vinds á suðausturlandi þar sem staðbundnir vindstrengir geta farið yfir 30 metra. Frost að sextugum en frostlaust sunnan til yfir daginn. Byrta Líf Kristnisdóttir veðurfræðingur. Hún finn ánar yfir horfur næstu daga lognum íþróttafréttunum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir færir okkur í kvöld. Valur var í gerskvöld deildarmestar í körfubolta karla þegar hann næst síðasta umferð deildarinnar fór fram. En er þú spenna fyrir loka umferðina þar sem að síðasta sætið í úrslitakefninni verður í bóði. Viðarörð Kjartansson er gengin til liðs við Káa í bestu deildinni í fótbolta. Viðar hefur undanfærin tíu ár verði í atvinnumennsku erlendis. Gönguskíða garpur á Akureyri, landsliðs undirbúningur í undankefni EM og fleira til í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að refjúta það sem var helst í þessum fréttatíma. Slökkuleiðsmenn börðust við gróðurelda báðum einu við hraun í aðarinn á Reykjanefskaga í dag. Slökkustjóri Grindavíkur segir reynt að halda eldunum í skefjum svo þeir verði ekki óviðraðanlegir. Tugir hermanna fjallu í árás Ísæla í nótt á vopnabyrðastöð Hespóla í Sílandi. Varnarmála ráðfyrra Ísæls bóðar hertasókt gegn samtökunum. Stríðið á Gaza heldur áfram að breyða úr sér um mið Austurlönd. Fórtleifafræðingar hafa fundið grafhýsi við Bessastaðakirkju og í því tvær grafir frá því fyrir um 250 árum. Talið er að þar hvíli stift amtmanns, frúin og dóttir hennar. Rarik hefur endanlega gefist upp á að reka olíu og rafkynta hitaveitu á seyðisfyrði. Múlaþingi býðst að hirða illafarna veituna en því fylgir mikill kostnaður. Og fjölmenni var í bláfjöllum í dag í björtu, fallegu en dálítið köldu veðri. Skíða garpar, ungir sem eldri létu þó ekki kuldan á sig fá, brunuðu niður brekkutnar og þyrluðu upp snjónum. Næstu fréttir verða í útvarpið klukkan tíu í kvöld og Rúbund Ríðs má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið sæl og góða páskahelgi. Á rúf í kvöld. Tónskaldið Gunnar Þórðarsson setni hluti. Heimildamynd í tveimur hlutum um ævintýralegan feril Gunnars Þórðarssonar. En fremja máttu vilja þinn gagast öðrum konum að vild. Njála á hundavaði. Upptaka af leiksýningunni Njála á hundavaði sem sýnd var í borgaleikhúsinu. Suðupunktur. Hörku spennandi velunamynd sem er tekin í einni samfeldri töku. Fylst er með kvöldstund á veitingastað á annarsamasta degi ársins. Sól er farin að hækka á lofti og það þýðir bara eitt. Fótbolta sumarið er framundan og hefst formlega með meistarakeppni KSI. Fyrsta apríl mæta Íslands og byggarmeistarar Víkings val í meistarakeppni Karla beint á rúf 2. 
Víkingur Valur í meistarakeppni KSI, 1. apríl klukkan 19.00 í beinni á Rúf 2.